നാളെ രാവിലെ എന്റെ ഇവിടത്തെ ജോലി കഴിയും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന പാവങ്ങളായ കോളനിക്കാർക്ക് തെരുവിലിറങ്ങേണ്ടി വരില്ല മാഡം തന്ന ധർമ്മേന്ദ്ര എന്ന ആളുടെ ഫോൺ നമ്പർ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായി ആ നമ്പർ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിട്ടില്ല മാഡം രണ്ടു മാസമായിട്ടോ അതെ മാഡം കോട്ടയത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് അത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതുവരെ റീചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇട്ടേക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ വിവരം അറിയിക്കണം ശരി മാഡം ഓക്കെ മാളുവിന്റെ വളർത്തച്ഛൻ നമ്പർ മാറ്റി കാണൂ എങ്കിൽ മാളുവിനോട് ചോദിച്ച് പുതിയ നമ്പർ വാങ്ങിയ അയാളെ വിളിക്കാം അതാ നല്ലത് സോറി മാഡം ഞാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് വൈകി സാരമില്ല ചേട്ടാ ഞാൻ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ എന്താ മാഡം കാണണോന്ന് പറഞ്ഞത് മുൻപ് നമ്മൾ ആ ലേഡി റോബിൻഹുഡിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന കാലത്ത് ഡോക്ടർ അരുണിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ചേട്ടൻ ഒരു യാത്ര നടത്തിയില്ലേ അന്ന് തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരു കോളനിയിലാണ് ഞാൻ എത്തിയത് എന്താ മാഡം ചേട്ടന് ആ കോളനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓർമ്മയില്ലേ ഉണ്ട് രണ്ടു ദിവസം ഒത്തൊരുമ കൊണ്ട് അവരെന്നെ വട്ടം ചുറ്റിച്ചതല്ലേ മറക്കാൻ പറ്റോ ഒരു മിനിറ്റ് ആ കോളനിയുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണോ ഇതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് നോക്ക് അതെ മാഡം ഇത് ഡോക്ടർ അരുണിന്റെ കോളനിയുടെ പ്രമാണങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് പ്രധാന റോഡ് തെക്കും വടക്കും പടിഞ്ഞാറും കോളനി അവിടുന്ന് ഊട് വഴികളിലൂടെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ കുടുംബങ്ങൾ ഇത് ആ കോളനി തന്നെ മാഡം ഇത് അരുണിന്റെ കോളനി തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അരുൺ എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞതാവരുതെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്താ മാഡം എന്താ പ്രശ്നം തൽക്കാലം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനിയൊന്നും ഉണ്ടാവരുതെന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്നാലും ഒരാവശ്യം ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ ചേട്ടനെ വിളിക്കും ചിലപ്പോ ഒന്നുകൂടി അവിടേക്ക് പോകേണ്ടി വരും എപ്പോഴാ പോകേണ്ടതെന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാ മതി മാഡം ശരി ചേട്ടൻ പൊയ്ക്കോളൂ ഈ കോളനിയുടെ കാര്യത്തിൽ അരുൺ എന്തൊക്കെയോ മറയ്ക്കുന്നുണ്ട് മാളു മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഇതും തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടാവുമോ സ്വന്തം കോളനിയായിട്ടും അരുൺ എന്തിന് അത് കൂട്ടുകാരന്റെ കോളനിയാണെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞത് അവൻ മോശമായ സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്നവനാണെന്ന് എനിക്കറിയാവല്ലോ പിന്നെന്തിന് ആ സത്യം അവൻ എന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചത് അവന്റെ കോളനിയാണെന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കുറെ കൂടി ആത്മാർത്ഥമായി അതിൽ ഇടപെടുമെന്ന് പോലും അവൻ കരുതാത്ത എന്താ അരുൺ എന്തോ രഹസ്യം മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാളും കോട്ടയത്ത് ധർമ്മേന്ദ്ര വളർത്തിയ അവൾ എങ്ങനെ തൃശൂരുള്ള കോളനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അവരെങ്ങനെ അവിടെ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു ധർമ്മേന്ദ്ര ഈ സിറ്റിയിൽ വന്നതും അവൾ കണ്ടതും എന്തുകൊണ്ടാ എന്നോട് പറയാത്തത് ആഹാ ചേച്ചി ജോലി കഴിഞ്ഞ് നേരത്തെ വന്നോ നിന്റെ ഡാഡിയെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു നമ്പർ നിലവിലില്ലെന്നുള്ള മെസ്സേജ് ആണ് കേൾക്കുന്നത് എന്തു പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനും വിളിച്ചു നോക്കി അതേ മെസ്സേജ് തന്നെ എനിക്കും കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇന്നലെ എങ്ങനെയാ നിന്റെ ഡാഡി നിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത് നീയും അരുണും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട കാര്യം അരുൺ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു പറ ഇന്നലെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് നിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത് അത് പിന്നെ ഇന്നലെ ഡാഡിയുടെ ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പച്ച കള്ളം വിളിച്ചു പറയാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു മാളു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായി ആ നമ്പർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് എന്നും ഡാഡിയെ വിളിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന നിനക്കറിയില്ലേ ഇന്നലെ നിന്റെ ഡാഡി ഇവിടെ പൊട്ടി വീഴുവെന്ന് നിനക്ക് വല്ല ദിവ്യ സന്ദേശവും കിട്ടിയോ അങ്ങനെയാണോ നീ അരുണിനെ കുട്ടി കാണാൻ പോയത് നീ മാത്രമല്ല നിന്റെ അരുണും എന്നോട് ഒരുപാട് കള്ളങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇത്രയധികം രഹസ്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അറിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനും കൊച്ചു ഡോക്ടർ ഒളിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചേച്ചിയോട് പറയാനാവില്ല കാരണം ഞാൻ ചേച്ചിയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ 
എന്നെ വളർത്തിയവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛനെ ചേച്ചിക്ക് ഒറ്റത്തരാൻ എനിക്ക് വയ്യ ചേച്ചി നീ എന്തൊന്നും മിണ്ടാ കരയുന്നേ ഞാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സങ്കടമായോ അയ്യോ ഇത്രയുള്ളോ നീ നമുക്ക് വഴക്കുണ്ടാക്കാവുന്ന എപ്പോഴും പറയുന്നതല്ലേ നീ എന്നിട്ട് ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കാനായി ഒരു കാരണം കണ്ടെത്തിയപ്പോഴേക്കും നീ കരയുവാണോ നമ്മൾ തമ്മില് ഒരിക്കലും വഴക്കിടരുതെന്നോ ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഏയ് പോട്ടടാ ഞാൻ നീ എന്തൊക്കെയോ മറിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിയപ്പോ പിന്നെ ജോലിയുടെ ഒരു ടെൻഷനും എനിക്കുണ്ട് അതും കൂടി ആയപ്പോ എന്റെ പിടി വിട്ടുപോയി സോറി ചേച്ചി എന്നോട് സോറി ഒന്നും പറയണ്ട ചേച്ചി വഴക്ക് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല എനിക്ക് സങ്കടം വന്നത് പിന്നെ വെറുതെ എനിക്കൊന്ന് കരയണമെന്ന് തോന്നി അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാ ഇനി ഒന്ന് ചിരിച്ചേ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എനിക്ക് വയ്യ ചേച്ചി കാര്യമായ എന്തോ പ്രശ്നം തന്നെ ഈ ദുരൂഹതയ്ക്ക് പിന്നിലുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് പരിഹരിക്കണം മാളു അറിയാതെ തന്നെ എന്നെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയന്ന ദുരന്തം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് ചേച്ചി എല്ലാം അറിയാൻ പോകുന്നു പക്ഷെ എന്നെ വളർത്തിയവരെ എനിക്ക് ചേച്ചിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറിച്ചു വെച്ചേ പറ്റൂ എന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കുറ്റത്തിന് അച്ഛൻ ജയിലിലാവുന്നത് സഹിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ അതുകൊണ്ട് ധർമ്മേന്ദ്ര എന്റെ ഡാഡിയാണെന്ന കഥ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കണം അവിനാഷിന്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ടായാലും ധർമ്മേന്ദ്ര എനിക്ക് കണ്ടെത്തണം അയാളെ ഞാൻ കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും ദീർഘായുസിനും ആയുർ ആരോഗ്യ സൗഖ്യത്തിനും വേണ്ടി നമ്മൾ പഴയ കാലത്തേക്ക് മടങ്ങണം ലാൻഡ് ഫോൺ ആവുമ്പോ മൊബൈലിന്റെ പോലെ റേഡിയേഷന്റെ പ്രശ്നമില്ല ബ്രെയിനിൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുറയുന്നത് നല്ല കിഡ്നി ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ മൊബൈല് പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടാവുന്ന മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനേ ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതെ എന്തൊരു ബുദ്ധിയ സഹേട്ടൻ വിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്ന ഓരോ ദുരന്തത്തിനും സഹേട്ടൻ പ്രതിവിധി കണ്ടുപിടിക്കും മാഡത്തിന് പോലീസ് ബുദ്ധി കിട്ടിയത് തന്നെ ഈ സഹേട്ടന്റെ തലേന്നാണ് അതാണ് സത്യം നിങ്ങൾ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവളോട് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാസാ മാസം ശമ്പളം എണ്ണി വാങ്ങുന്നതിന്റെ ഒരു നന്ദിയുള്ള അഹങ്കാരിക്ക് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളാങ്ങളെ സൈക്കിള് പുറത്ത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഊഹിച്ചു അങ്കിൾ ഇവിടെ കൊച്ചു വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അങ്കിൾ എന്ത് പണിയാണ് ഫോൺ എന്തിന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നേ ചാർജ് തീർന്ന് ഓഫ് ആയി പോയതാ വിലാഷേ ചാർജ് തീർന്ന കുത്തിയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിക്കല്ല വേണ്ടത് അത് പറ്റില്ല അവിനാഷേ ഏട്ടന്റെ മരണ കാര്യത്തില് ഒരു വമ്പൻ ട്വിസ്റ്റ് നടന്നു ഏട്ടൻ നിര്യാതനാവുന്നതേ മൊബൈല് പൊട്ടിത്തെറിച്ച ഇന്നലെ സ്വപ്നത്തിൽ മൊബൈല് പൊട്ടിത്തെറിച്ച അങ്ങള് മരിച്ചു എന്നിനി എന്താണോ എന്തോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഈ പാവ മനുഷ്യനെ പ്രാന്താലയത്തിലാക്കും ദിവസം ദിവസം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സ്വപ്നം എന്താ പല സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ ആ മാളു പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെല്ലാരും കൂടി അങ്കളിന്റെ വെറുതെ വട്ടാക്കുക അങ്കളിന്റെ വണ്ടി ഇടിക്കില്ല മൊബൈൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ല വാ എന്റെ കൂടെ വേണ്ട വിനാഷേ ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങാനും ഒതുങ്ങി ജീവിച്ചോളാം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ലാൻഡ് ഫോണിൽ വിളിച്ചാ മതി ഹേട്ടന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഈസ് ഡബിൾ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് അല്ലേ ഏട്ടാ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും കൂടി ഇന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കാതെ ഇത്തിരി സ്വസ്ഥത കൊടുക്കോ ഓ നമുക്ക് പോയേക്കാം ചേച്ചി ദാസനും വിജയനും കൂടി ഒരുപാട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ കാണും സുന്ദരമായ നടക്കാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ ദാസ ഒന്ന് മാറുവോ വന്ന് വന്ന് വിനീത വരെ നമ്മളെ ട്രോളിൽ തുടങ്ങി ആകപ്പാടൊരു ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നത് അവൾക്ക അതും പോയി എങ്ങനെ പോവാതിരിക്കും അങ്കിൾ ഇവിടെ ഓരോ അന്ധവിശ്വാസം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കല്ലേ അങ്കിൾ നീ പേടി കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വരെ ചിരിയാ വരുന്നത് അല്ലേലും എന്റെ പ്രാണവേദന നിനക്ക് എന്നും തമാശ അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്നും രാവിലെ മാളു എവിടേക്കാ പണം കണ്ടുപിടിച്ചോ എന്റെ ചാരൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നേരിട്ട് ഹാജരാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാതെ ഇവിടെ തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഊഹിച്ചത് ശരിയെന്നെ സഹദേവന്റെ ചാരൻ എന്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ട് എന്തായാലും 
ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇങ്ങനെ പോട്ടെ മാണു എവിടെയാ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നാളെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് മുമ്പ് ഹർഷന്റെ കമ്പനിയിലെ എന്റെ ജോലി തീരും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തൽ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ അവനേഷനെ ഒന്ന് കാണാനിരിക്കായിരുന്നു ഓ എങ്കിലാ കണ്ടോ എനിക്ക് അവനേഷനോട് ഇത്തിരി സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്റെ പൊന്നു എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ടായേ അടുത്ത ഉടായ്പ കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്നെ വിട്ടേക്ക് പെങ്ങളെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറ്റില്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏത് നമ്മുടെ എല്ലാം നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നം ചെല്ലട അവനാശേ ഉടായ്പാൻ തോന്നിയാ പത്ത് ചീത്തയും വിളിച്ച് നീങ്ങ പോര് ചീത്ത വിളിക്കാൻ ഞാൻ ഇല്ലേ ഇല്ല കാരണം ഞാൻ പത്ത് വിളിച്ചാ ഇവിടെ തിരിച്ച് നൂറ് വിളിക്കും ആ ഏതായാലും അങ്ങള് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് തിരുവുള്ള മൊഴി എന്ന് എന്താണെന്നൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം ആ നടക്ക് എന്തായിരിക്കും അവളുടെ അടുത്തോടായിപ്പ് നിനക്കെന്താ പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഒരു വളർത്തച്ഛനുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഡാഡി ധർമ്മേന്ദ്ര അയാളുടെ പുതിയ ഫോൺ നമ്പർ എനിക്കൊന്ന് വേണം എന്തിനാ ധർമ്മേന്ദ്ര വെച്ച് നീ വല്ല കൊള്ളയും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്തിനാ നിങ്ങളറിയുന്നത് മര്യാദക്ക് നമ്പർ താ എന്താ ഭീഷണിയാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് അയാളുടെ പുതിയ ഫോൺ നമ്പർ കിട്ടിയേ തീരൂ ധർമ്മേട്ടന്റെ പുതിയ നമ്പർ എന്റെ കയ്യിലില്ല പക്ഷേ അത് ഇവിടെ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്പർ താ അവനേഷേ ആ ധർമ്മേട്ടന്റെ പുതിയ നമ്പർ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ നിനക്ക് ഞാൻ അത് തരില്ല ഇത് തമാശ കാട്ടാനുള്ള നേരമല്ല അയാളെ കുറിച്ച് ശ്രേയിച്ചു ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ധർമ്മേട്ടന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ശ്രേയ എന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം അല്ലാതെ ആയിരം കുതിരപ്പവൻ തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്നെ മുച്ചൂട് മുടിച്ച നീ ചോദിച്ചാൽ ഒരാളുടെയും നമ്പർ ഞാൻ നിനക്ക് തരാൻ പോണില്ല ഒരു സഹായവും നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുകയില്ല എന്നെ മാളവിക നന്ദിനിയെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളാ പക്ഷെ ഞാൻ മാളു തന്നെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ശ്രേയച്ചിക്കും ഒക്കെ അറിയാം എങ്കിലും ധർമ്മേന്ദ്രെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രേയച്ചെ ചതിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ശ്രേയച്ചിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങളുടെ ചതിയെ കുറിച്ച് ആരും അറിയിക്കണമെന്ന് എനിക്കും ആഗ്രഹമില്ല ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ധർമ്മേന്ദ്ര വളർത്തിയെന്ന കള്ളകഥ കൊണ്ട് ഏറ്റവും അധികം നേട്ടം നിനക്ക എനിക്കോ അതെ ആ കള്ളക്കഥയുടെ മറവിൽ നീ നിന്റെ ഒറിജിനൽ വളർത്തച്ചനെ ശ്രേയിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുക മൂന്നാം വയസ്സിൽ നിന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ ആൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ശ്രേയ അറിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം നിന്റെ വളർത്തച്ഛൻ സുബയ്യ അകത്ത ശ്രേയ അയാളെ വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് നിനക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ശരിയാ എന്റെ അച്ഛന് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ ശ്രേയിച്ചിക്കാവില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളോടും ശ്രേയിച്ച് പൊറുക്കില്ല എന്റെ അച്ഛൻ കിടക്കുന്ന അതേ ജയിലിൽ നിങ്ങളും ഉണ്ടാവും സാരമില്ലടി അത് ഞാൻ അങ്ങ് സഹിച്ചോളാം പവിത്രയുടെ കഴുത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ട് താലി കെട്ടിച്ചത് നീ ഒറ്റ ഒരുത്തിയ അന്ന് മുതൽ എന്റെ ജീവിതം ജയിലിലെ പോലെയാ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിനി ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല ഇനി എല്ലാ കഥകളും അറിഞ്ഞ് നിന്റെ സുബയെയും എന്നെയും ശ്രേയ ഒരുമിച്ച് പിടിച്ച് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ഇട്ടാലും ഞങ്ങൾ അങ്ങ് കമ്പനി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞോളാം ആ പിന്നെ വനിതാ ജയിലില് നീ ഉണ്ടാവും അതിനുള്ള പണി എനിക്ക് അറിയാം മോളെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിക്കാം അവനാഷ് വളർത്തച്ചിന്റെ നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ നീ ഏത് ചെകുത്താനോടും കൂട്ടുകൂടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നിന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് എനിക്കൊരു സ്വർഗവും വേണ്ടി രാക്ഷസി ഒരു കാര്യം കൂടി ജയിലിൽ കിടന്നോളാം എന്നൊക്കെ ഞാനൊരു താളത്തിന് അങ്ങ് പറഞ്ഞെങ്കിലും എന്റെ തടി രക്ഷിക്കാൻ എനിക്കറിയാം ഈ യുദ്ധത്തിൽ അവസാനം മുറിവേൽക്കുന്നത് നിനക്കും നിന്റെ വളർത്തച്ഛൻ സുബയ്ക്കും മാത്രമായിരിക്കും സുബൈ ഈ നഗരത്തിൽ കാലെടുത്ത് കുത്തിയ നിമിഷം മുതൽ നിന്റെ കൗണ്ട് ഡൌൺ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ആ പതനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നത് ഞാനായിരിക്കും ഈ അവിനാശ് വർമ്മ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അവിനാശും ധർമ്മേന്ദ്രയൊക്കെ സഹകരിക്കാതെ എനിക്ക് ഈ കുറി കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല മാഡം വലിയ ജോലി തിരക്കലാണെന്ന് തോന്നല്ലോ ആ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കില്ല കാണും കാണും ഒരു പവർ ഓഫ് അറ്റോണി കിട്ടിയതോടെ നീ ഇപ്പൊ മിത്ര ഗ്രൂപ്പിലെ മഹാറാണിയല്ലേ ചെയർമാന്റെ പദവി അല്ലേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തിരക്ക് കൂടും എനിക്ക് അധികാരം കിട്ടിയതിൽ അസൂയപ്പെട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അവനാശ സിൻസിയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവനാശിന് കിട്ടേണ്ട സ്ഥാനം ഇത് എനിക്ക് അസൂയില്ല സിൻസിയറിറ്റി ഇല്ല
നിന്റെ ഭരണനാളുകൾ ഞാൻ കൂട്ടിത്തരാ വഴി ഞാൻ ഭരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം കമ്പനിക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മാളു എന്റെ ഭരണം നീട്ടിത്തരാനും പോകുന്നില്ല അതൊക്കെ പണ്ട് അധികം വൈകാതെ മാളു എന്റെ അടിമയായിട്ട് മാറും അവളെ ഒരു കൊച്ചു കുടത്തില് ഞാൻ ആവാഹിച്ചെടുക്കും പണ്ട് മുക്കുവന്റെ അടിമയായിട്ട് ജീവിച്ച ഭൂതത്തിന്റെ കഥ നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ ഞാൻ അനുവദിച്ചാൽ മാത്രം എന്തും ചെയ്യുന്ന അടിമയായിട്ട് മാറും സത്യം പറ അവനാശേ നിങ്ങൾ വല്ല കഞ്ചാവും വലിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതാണോ ഇങ്ങനെ കിളി പോയ മട്ടില് നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് കിളി പോയത് എന്റെ അല്ല നിന്റെ കൂട്ടുകാരി മാളുവിന്റെ ഇരുപത് കോടി കടമെടുക്കാൻ നടക്കുന്നതും ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുത്ത് വേറൊരു കമ്പനിയിൽ തൂപ്പ് ജോലിക്ക് കയറിയതൊക്കെ കിളി പോയതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാ മാളു തൂപ്പ് ജോലിക്ക് പോയിരുന്നോ അതേടി അവൾ ഒരു വലിയ കുഴിയിലാ വീണിരിക്കുന്നത് ആ കുഴിയിൽ നിന്ന് കര കയറാൻ അവൾക്കാകില്ല വീണ കുഴിയിൽ നിന്ന് അവൾ കര കയറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ കുഴിയിലേക്ക് തന്നെ അവളെ തള്ളിയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്റെ തലേക്കരുള്ള നിന്റെ ഭരണവും തീരാറായി മോളെ കടിച്ച പാമ്പനെ കൊണ്ട് തന്നെ നീ എന്ന വിഷവും ഞാൻ ഇറക്കിപ്പിക്കും മാളുവിനെ കൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ നീരാളിപ്പെടുത്തി തിന്ന് ഞാൻ എന്നെ മോചിപ്പിക്കും ഏത് പകലിനും ഒരു രാത്രി ഉണ്ടടി മാളുവിന്റെ കാളരാത്രികൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ആ ഇനി അധികകാലം മാവിലൂടെ ഉണ്ടാവില്ല അവള് പോകുന്നതോടെ നിന്റെ കൗണ്ട് ഒന്നും തുടങ്ങി മമ്മിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ നീ ബാഗ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചോടി രാക്ഷസി അവനാശിന്റെ വർത്തമാനത്തില് പതിവിലും കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് മാളു എന്തെങ്കിലും ആപത്തിലായിരിക്കോ ഇൻവോയ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോ അതൊക്കെ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തു പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനാ വിളിച്ചത് എന്തടി നീ എന്തോ വലിയ പ്രശ്നത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനാശ് ഇപ്പോ എന്റെ മുന്നിൽ കുറെ അഹങ്കരിച്ചു ഈ കുഴിന്ന് നിനക്ക് കരകയറാനാവില്ലെന്നും നിന്നെ അടിമയാക്കുമെന്നും നിന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ പുറത്താക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അയാളുടെ അതിമോഹോ ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കുറെ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് നടക്കുന്ന വീട്ടി നീ എന്ത് കുഴപ്പത്തിലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഏതോ കമ്പനിയിൽ തൂപ്പ് ജോലി ചെയ്യാണെന്നും അവനാശ് പറഞ്ഞു നീ ഒന്നും തുറന്നു പറയാത്തോണ്ടാ എനിക്കൊരു പരിഹാരവും നിർദ്ദേശിക്കാൻ പറ്റാത്തത് നീ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി വീണാലും ഞാൻ നാല് കാലിലേ വീഴൂ പിന്നെ എന്റെ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നീ വിചാരിച്ചാലും പറ്റും എങ്ങനെ അവനാശിന്റെ ഫോണിൽ ധർമ്മേന്ദ്ര എന്ന് സേവ് ചെയ്ത ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടാവും അത് നീ എനിക്കൊന്ന് അയച്ചേർണം ധർമേന്ദ്ര എന്റെ ഡാഡിയല്ലേ ആ അതെ ഡാഡി തന്നെയോ ഡാഡിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ നീ എനിക്ക് അയച്ചു തരണം ഡാഡിക്ക് രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം വർക്കിംഗ് അല്ല അതുകൊണ്ട് അവനാശിന്റെ മൊബൈലിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ സേവ് ചെയ്ത എല്ലാ നമ്പേഴ്സും അയച്ചു തരണം പക്ഷേ അവനാശിന്റെ ഫോൺ എപ്പോഴും ലോക്ക് ആണ് മാളു മൊബൈലിന് ഫിംഗർ ലോക്കാണ് അവനാശ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയാള് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോ നിനക്ക് അയാളുടെ വിരല് പിടിച്ച് ആ ലോക്ക് അഴിക്കാൻ പറ്റും ഇതുകൊണ്ട് നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരുമെങ്കിൽ ഞാൻ ലോക്ക് അഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ മാളൂ ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ നമ്പർ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് എന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരില്ല എന്നാലും ഡാഡിയുമായി ഒന്ന് സംസാരിച്ച ധാരണയിലായാൽ പകുതി പ്രശ്നങ്ങളും തീരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ചേച്ചിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്തായാലും നീ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ആ നമ്പർ എടുത്ത് എനിക്ക് അയക്ക തൽക്കാലം നിന്നെ കൊണ്ട് അത്രയും സഹായം പറ്റൂ ശരി മാളൂ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് മാളു നീ പവിത്രയുമായി സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു നിന്നെ വളർത്തിയ നിന്റെ ഡാഡിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ അവിനാഷിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കാൻ എനിക്കറിയാം അതിന് നിന്റെ സഹായമോ പവിത്രയുടെ റിസ്ക്കോ ഒന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല 